சரி ஹாரர் தில்லர் பயங்கரமா இருக்க போகுதுன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோட போய் உட்காந்தேன் அங்க தாங்க ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சார் படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு ஹாரர் தில்லர் சாம் சி எஸ் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணிருக்காரு வர சவுண்டுக்கும் ஸ்கிரீன்ல வர ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க காஞ்சனா அரண்மனை இந்த மாதிரி நிறைய படம் பார்த்துருக்கீங்க தமிழ்ல வர ஒரு டிபிக்கல் ரிவெஞ்ச் கோஸ்ட் ட்ராமா தான் இந்த படமே உலகத்துல இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாராலையுமே பிரெடிக் பண்ணிருக்க முடியும் ஒரு பாட்டுல அப்படியே ஹீரோயின் வளர்ந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி சீன் எல்லாம் வந்து கிளிஷேவா தமிழ் சினிமால ஆயிரம் படத்துக்கு மேல வந்துருச்சு இதுல ஒரு லவ்வரா அரிசிக்காக ஒருத்தர் பிரதீப்பா அவங்க வந்திருக்காங்க ஹீரோ சும்மாவே இருக்காருங்க ஹீரோக்கு என் ஒரு வெயிட்டேஜ் இல்ல எதை பார்த்து ஹீரோ லவ் பண்ணாங்க தெரியல ஆனா என் ஃப்ரெண்ட் பக்கத்துல உட்காந்து ஒரு ஆயிரம் உச்சு கொட்டிட்டு இருந்தா இந்த கலக்க போகுது யாரு டைகர் கார்டன் தங்கதுடைய உள்ள உட்கார வச்சு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா ஜோக்கு இந்த தினத்தண்டில எல்லாம் போடுற ஜோக் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டாரு போல சோ இந்த கேஸ்டிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் மிஸ்ஆப் ஒண்ணுமே வந்து இந்த படத்துல காமிக்கலாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஹாரராவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல படத்துல வந்து ஏன் பிரேக் அப் ஆகுதுன்னா ஹீரோ வந்துட்டு தம் அடிக்கிறாரு தம் அடிக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னு ஹீரோயின் பிரேக் அப் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க கடைசியா வந்துட்டு கேங்ஸ்டரா மொட்டை ராஜேந்திரன் வர்றாரு எல்லா படத்துலயும் வர மாதிரி அசிகா மோட்வானி நடிச்சிருக்காங்க சரி ஹாரர் தில்லர் பயங்கரமா இருக்க போகுதுன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோட போய் உட்காந்தேன் அங்க தாங்க ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சிருந்தோம் பிரதீப் ராயன் தங்கதுரை நிறைய பேர் ஒரு பெரிய பிலிம் கேஸ்டா யார் யாரும் பேர் கொடுத்தது இல்லை மொட்டை ராஜேந்திரன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சு சபரி மற்றும் குரு சரவணன் இயக்கத்துல வந்திருக்கிற படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு ஹாரர் தில்லர் படத்துல ஹாரரும் பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல த்ரில்லும் பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல இதான் ஒரு ஹானஸ்டான ஒப்பீனியன் ஆன் திஸ் மூவி பட் படத்தோட மிகப்பெரிய பாஸ்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம் சி எஸ் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சில த்ரில்லிங்கான மொமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு த்ரில்லிங்கான பிஜிஎம்லாம் போட்டிருக்காரு அவர் விக்ரம் வேதாலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ண மனுஷன் டில்லிக்கு கைதியில் போட்ட பிஜிஎம்லாம் யோசிச்சு இங்கே போய் உட்காந்து அதே ஒரு ஃபீல்டில் வந்து படத்தை பார்க்கலான்னு பார்த்தா வர சவுண்டுக்கும் ஸ்க்ரீனில் வர ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒன்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் நீங்கள் காஞ்சனா அரண்மனை இந்த மாதிரி நிறைய படம் பார்த்துருக்கீங்க தமிழில் வர ஒரு டிபிக்கல் ரிவெஞ்ச் கோஸ்ட் ட்ராமா தான் இந்த படமே ஸோ அப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கதையை சொல்லுவீங்க என்னடா ஒருத்தங்க வாழ்ந்தாங்க வில்லன்ஸ் அவங்கள அடித்து போட்டாங்க அதுக்காக அந்த ஆவி வந்து இந்த ஹீரோயினோட உடம்புல பூந்து பழி வாங்குது வில்லன்ஸ் அதானடா கதை அப்படின்னு உலகத்தில் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாராலையுமே ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்க முடியும் அதுதான் இந்த படத்தோட கதை ஸோ இந்த படத்தில் வித்தியாசமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கேரக்டர் ஆர்க் ஆஃப் ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து ஒரு அன்லக்கி கேர்ளாக முதல்ல காமிச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காது இவங்களுக்கு வந்து ஒன்று கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது எதையாவது ஒன்று பண்ணி அதுவாக வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஹீரோயின் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோஸ்ட் ஃபீல் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அங்கங்கே வந்துட்டு இந்த பிஜிஎம்லாம் போட்டு ஒரு முனிவர் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஃபஸ்ட் சீன்லேருந்தே அது க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட் சீனுக்கும் செகண்ட் சீனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு எங்கே ட்ரான்சிஸ்ட் ஆகுதுனே புரியல ஒரு பாட்டில் அப்படியே ஹீரோயின் வளர்ந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி சீன்லாம் வந்து கிளீஷேவாக தமிழ் சினிமாவில் ஆயிரம் படத்துக்கு மேலே வந்துருச்சு ஸோ அதுதான் திருப்பி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அந்த மந்திரவாதி சொல்கிறாங்க ஒரு கல் இருக்குது இந்த கல்ல வந்துட்டு ஒரு ரைட்ஃபுல் பர்சனோட ரத்தம் இந்த கல்ல பட்டுச்சுன்னா இந்த கல் உடஞ்சிருந்த கல் சேர்ந்துரும் அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே நடக்கும் அவங்க கிட்ட தான் இந்த உலகத்தோட எல்லா பெரிய சக்தியும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பில்டப் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த பில்டப் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பார்த்தா இந்த அந்த சாமியார் சொன்னதுக்கும் இங்க நடக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க ஸோ கேரக்டர் ஆர்க்கு இந்த மாதிரி போகுது சரி ஓகே நடிக்கிற ஆர்டிஸ்டாவது நல்ல ஆர்டிஸ்டை கேஷ் பண்ணியிருப்பாங்க சரி அன்சிகா படம் அன்சிகா வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான ஐம்பது படம் கிட்ட பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் ஏதாவது புல் அவுட் பண்ணுறாங்க கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு லவ்வராக அன்சிகா கோர்த்தர் பிரதீப்பா அவங்க வந்திருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஜெல்லே ஆகலை லவ் சீன்ஸு யூஸ்வலாக தமிழ் சினிமாவில் ஹீ
அவருக்கு காமெடி டைமிங்கும் வரல சொல்ற ஜோக்குக்கு சிரிப்பு வரல அவர் ஒரு காஃபி டீ பாயா வராரு அன்சிகா ஒரு டீ கேட்கறாங்க சும்மா இந்த சீன் வந்து ஸ்பாயிலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த டீ கேட்கும் போது உங்களுக்கு வெறும் டீ வேணுமா பிராண்ட் டீ வேணுமா அப்புறம் வெறும் கப்ப கொடுத்துட்டு இதுவும் டீ தான் எம் டீ குடிங்க இந்த மாதிரி காமெடிஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்கே ஸ்கிரீன்ல போடச்சிட்டு வெளில ஓடிடலாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சோ இந்த கேஸ்டிங் எல்லாம் கம் ஒண்ணுமே வந்து இந்த படத்துல காமிக்கலாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஹாரராவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட இன்னொரு நெகட்டிவ்னா ரீசர்ச் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பிலீவபிலிட்டி எதுவுமே இல்ல படத்துல வந்து ஏன் பிரேக்அப் ஆகுதுன்னா ஹீரோ வந்துட்டு தம் அடிக்கிறாரு தம் அடிக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னு ஹீரோயின் பிரேக்அப் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு திருப்பி அதே ஹீரோயின் பாக்குறாங்க என்ன ரீசன் தெரியல உடனே வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுல பிளாஷ்பேக்ல வர சீன்லாம் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் இருக்காங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த அம்மா வந்து ஃபால்ஸ் கணக்கு போட மாட்டேங்குது அதனால வந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து கொலை பண்றாங்க எதுக்கு அந்த டாக்டர் உள்ள வரான் இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே புரியலங்க படம் ஏதோ ஒரு மாதிரி போய் என்னமோலாம் ஆகி கடைசியா வந்துட்டு கேங்ஸ்டரா மொட்ட ராஜேந்திரன் வர்றாரு எல்லா படத்துலயும் வர மாதிரி அவருக்கு பாவம் இதுக்கு மேல டிரெக்டர்ஸ்கெல்லாம் அவருக்கு எழுத ரோலே இல்ல போல கேங்ஸ்டர் கமிடியன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காமெடி கேங்ஸ்டர் நான் இந்த வருஷத்துல பார்த்ததுலேயே ஒரு மூணு படத்துல வடக்குப்பட்டி ராமசாமி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு படத்துல நானே நேம் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல நம்ம பிப்ரவரி மார்ச்சே தாண்டல அதுக்குள்ள வந்து காமெடி கேங்ஸ்டர் ரோல ஒரு மூணு பண்ணிட்டாரு இன்னும் வரப்போற வருஷங்கள்ல எத்தனை பண்ண போறாருன்னே தெரில ஏன் வேற வேற ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்கே எழுத முடியலையா அவருக்கு அப்படிங்கிறது புரியல ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட டிரெக்ஷன் டீம் யூஸ்வலாக வந்து ஏடிஸு அசோசியேட்ஸ் தான் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க இல்லை டிரெக்டர் அண்ட் ரைட்டராகவே ரெண்டு பேர் காட்டியிருக்காங்க குரு சரவணன் சபரின்னு ரெண்டு பேர் டைட்டில் காட்டில் பார்த்தேன் ஸோ அட்லீஸ்ட் ரைட்டிங்காக இது ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு டிரெக்ஷனில் ஏதாவது ஃபோ மிஸ் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லலாம் இல்லை டிரெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ரைட்டிங்காக கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த படத்தில் ரெண்டுமே ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு அன்சிகா மொத்தவானி கால் சீட் வந்துருச்சு ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் படம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐடியா வந்த உடனே அவங்க கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் எழுதியிருக்கலாம் கதைகளை டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபார்ம் எடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஹாரர் ஃபிலிம் தான் எடுக்க போகிறோம் உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஹாரர் ஃபிலிம் ஹாலிவுட்லேருந்து பார்த்தேன் ஈவல் டெட் ரேசஸ் ஆகட்டும் இல்லை இன்ஃபினிட்டி பூல் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்துட்டு ஒரு சவுண்டிங்காக இருந்துச்சு ஒரு த்ரில்லராகவும் இருந்துச்சு ஸ்டோரியில் பெருசாக எதுவுமே இல்லைனாலும் காட்டுற விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப த்ரில்லராக இருந்துச்சு ஸோ இதிலலாம் வந்து கண்டிப்பாக கோட்டை விட்டாங்க அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கேஸ்ட் போட்டுருக்கலாம் இந்த படத்துக்கு ஒரு திருப்பி திருப்பி இதே காஞ்சனால் அஞ்சு வந்துருச்சு அரண்மனையில் மூணு வந்துருச்சு இன்னும் எவ்வளோங்க எடுக்க போகிறீங்க இதே கான்செப்டில் ஸோ இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸில் வந்து இன்னொன்னா ஆட் ஆகுது கார்டியன் ஜஸ்ட் பேர் தான் அரண்மனை காஞ்சனால் இல்லை ஸோ இந்த படத்தோட கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இந்த கல் உடையிறது கல் சேர்றது அந்த பேய் ஒரு மேக்கப் ஆஸ்தட்டிக் மேக்கப் ஒன்று போட்டிருக்காங்க ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப் பெருசாக பார்க்கும்போது அஞ்சுக்கா பார்க்கும்போது பயமாக இல்லை பட் ஓகே டீசெண்டான ஒரு மேக்கப் லுக் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சுக்கா கேஸ் அ கோஸ்ட்டு பட் சிஜியாக இந்த படம் வந்து வந்ததுக்கு டிலே அப்படின்னு சொன்னாங்க மெயின் திங் வந்து சிஜி தான் பட் அவ்வளோ கன்வின்சிங்காகவே இல்லை எதுக்காக இவ்வளோ டிலே பண்ணாங்கன்னு தெரில அப்படியே டேரெக்டாக ஷூட் பண்ணதே போட்டு காமிச்சிருக்கலாம் இந்த படத்துக்கு சிஜி ஒர்க் பெருசாக ஒரு ஸ்கேரியாகவே கண்டிப்பாக இல்லை ஜஸ்ட்டு அன்சிகாவோட மூஞ்சி வச்சு தான் விளையாடியிருக்காங்க இதுதான் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பன்னெண்டுலேயே வந்து எல்லாருமே காஞ்சனா ஃப்ரான்ச்சைஸ்லேருந்து அரண்மனை ஃப்ரான்ச்சைஸ்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டே வரும் நத்திங் நியூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ஃபைனல் பெட்டிஷன் டு த ஸ்டார் அன்சிகா மோட்வானி ஸோ அன்சிகா மட்டும் அணிக்கு நாங்கள் சொல்ல ஆசைப்படுறது என்னென்னா லைக் ரைட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் நம்ம இந்த சன் மியூசிக் இசை அறிவிலாம் உட்காந்து பார்க்கும்போது அந்த எங்கேயும் காதல் ரோமியோ ஜூலியட் இந்த மாதிரி படங்களில் பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக ஒரு பப்ளி மாதம் க்யூட்டாக வருவாங்க ஸோ ஷி ஹேட் தட் பர்ஃபெக்ட் லுக் ஆஃப் பீங் க்யூட் கேஸ்ட் டூ பிக் ஸ்டார்ஸ் ஜெயம் ரவி சார் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஏ விஜய் சார் கூட பண்ணியிருக்காங்க சூர்யா சார் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் கூட படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக
பீங் லாஸ்ட் வீக் வந்து விமென்ஸ் டேல இருந்துச்சு ஜோதிகா மேம் எல்லாம் பேசுறதை கேட்டோம் விமென்ஸ் சென்ட்ரிக் பிலிம்ஸ் வருது ரொம்ப நல்லது தான் பட் என்ன மாதிரி படங்கள் வருது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் பர்பஸ்க்கு சொல்ல பட் இப்போ ஜோதிகா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களும் நிறைய விமென்ஸ் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட ராட்சசி முப்பத்தாறு வயது நிலையே ரைட் ஃப்ரம் மொழி ஏ சந்திரமுகிங்கிறது இவங்க கேரக்டர் ரஜினி சாரே ஆப்போசிட்ல இருந்தாலும் இவங்க கேரக்டர் தான் பேசப்பட்டுச்சு ஸோ அதுதான் ஒரு ரைட் வே ஆஃப் பீங் சிங்கிள் ஹீரோயின் ஹூ இஸ் டாமினேட் every other actor in a film so ipa ansika indha mari padangal kuduthaanga na avangaloda market value um perusa increase aaga poradilla idu oru oru cult women classic film like magalir mattum aval apdi thanni yaaru pesira podum illa so avangaloda judgment of movies and script vandu kandipa redefine panni da aganum indha horror thriller vandute perusa enak work out aagala idu ennoda opinion கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹாரர் த்ரில்லர் ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கும் விமன் சென்ட்ரிக் மூவிஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அஞ்சுக்கா ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்களும் போய் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த படத்துக்கு நாங்கள் கொடுக